హలో స్టూడెంట్స్ అందరికీ స్వాగతం వెల్కమ్ టు ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ వెల్కమ్ టు ద కార్తికేయ ఐఏఎస్ అకాడమీ నేను మీ ఎస్పీఆర్ ఈరోజు మనం అద్భుతమైన హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అనేది చూడబోతున్నాం మీరు ముఖ్యంగా గ్రూప్ వన్ మరియు యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే మీ కోసం అద్భుతమైన హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అండి ఇది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈవెన్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాకుండా ఇండియా వైడ్ తీసుకున్న అంటే కంప్లీట్ ఎడిటోరియల్ కవరేజ్ ఎక్కడ కూడా చేయట్లేదండి కానీ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి ఒక్క ఎడిటోరియల్ని కవర్ చేస్తూ ముప్పై నిమిషాల మీ టైంలోనే క్వాలిటేటివ్ లెర్నింగ్ అందించడం కోసం అద్భుతమైన ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అనేవి మీకోసం అందిస్తూ వస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఇవి మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది సార్ మేమేం చేయాలి సార్ అయితే ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ మీరు రెగ్యులర్గా వీడియోని ఫాలో అవుతూ రావాలి క్లాసెస్ వింటూ రావాలి కొన్నిసార్లు మీరు హిందూ పేపర్ చదవడానికి టైం ఉండకపోవచ్చు కవర్ చేయలేకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఈ యొక్క వీడియో అనేది మీకు చాలా అద్భుతంగా అనేది హెల్ప్ అవుతుంది సో డైలీ రెగ్యులర్గా మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఫాలో అవుతూ రండి మీకు ఇది చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి సో ఇక్కడ చూడండి మన ఇండియన్ ఫిజిసిస్ట్ అయిన రాయ చౌదరి గురించి రాయబడిన ఆర్టికల్ అనమాట సో ఇక్కడ తీసుకున్నా అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈస్ అమల్ కుమార్ రాయ చౌదరి బర్త్ సెంటెనరీ సో అసలు ఈ పేరు మీరు ఎప్పుడు వినుండరు సో అతను ఎవరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో తను ఒక అద్భుతమైన పేపర్ అనేది పబ్లిష్ చేశారు ముఖ్యంగా ఫీల్డ్ ఆఫ్ రిలేటివిటీ మీద వర్క్ చేశారు అలాగే ఏంటంటే స్టీఫన్ హాకింగ్ లాంటి గ్రేట్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్తో పాటు తన యొక్క ఐడియాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో తను వర్క్ చేసిన ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫిజిక్స్ పైన అది హెల్ప్ అయిందనమాట సో అతని గురించి తన గురించి ఉంటున్న కంటెంట్ని మనం సింపుల్గానే తెలుసుకుందాం సో జనరల్ రిలేటివిటీ థియరీలో ఉంటున్న అప్స్టకల్స్ని కవర్ చేసుకుంటూ హీ హ్యాస్ బీన్ అ గ్రేటర్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాలో ఉంటున్న గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి మనం తెలుసుకోండాలి సో ఇతను ఎక్కడంటే చూడండి అమల్ కుమార్ రాయ్ చౌదరి అతను జన్మించింది బరిసి బరిసాల్ బంగ్లాదేశ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో అలాగే తను చదువుకున్నది ఉండింది పుట్టి పెరిగినంతా కూడా కోల్కతాలో అంట అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో అక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఇదంతా కూడా మన ఇండియాలో భాగమే కదండి స్వతంత్రానికి ముందు అందువల్ల ఇండియా అనమాట తర్వాత ఇతను ఏంటంటే ఫిజిక్స్లో జనరల్ రిలేటివిటీ మీద చాలా 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 ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుని ఆ జనరల్ రిలేటివిటీ మీద స్టడీ చేశాను అనమాట సో అలాగే ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఏసిఎస్లో భాగంగా తను ఉంటూ అందులో ఉంటున్నప్పుడంతా కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క జనరల్ రిలేటివిటీ మీద స్టడీ చేశారనమాట ఫస్ట్ ప్రలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ అంటే అమల్ కుమార్ చౌదరి అనే అతను ఒక ఫిజిక్స్ ఫిజిసిస్ట్ సో అతను దేని మీద స్టడీ చేశారు జనరల్ రిలేటివిటీ ఈ పాయింట్ మీకు పక్కాగా మైండ్లో గుర్తుండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాలి సో అలాగే మేఘ్నాథ్ సహా సో తను జనరల్ రిలేటివిటీ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నా కానీ అప్పట్లో డైరెక్టర్గా ఉన్న ఐఏసిఎస్ డైరెక్టర్గా ఉన్న మేఘ్నాథ్ సహా అనేవారు ఇంకా మల్టిపుల్ టాపిక్స్ మీద అతన్ని వర్క్ చేయమని సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చెప్పడం అనేది జరిగిందనమాట తర్వాత ఏంటంటే తను అన్లిమిటెడ్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ అతనికి జనరల్ రిలేటివిటీ ఇలాంటి సైన్స్ ఫిజిక్స్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు కెరీర్ ఆప్షన్ ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి తను గ్రావిటీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద ఇంకా ఎక్కువగా అనేది వర్క్ చేయడం జరిగింది సో తను కొత్త విషయాల మీద వర్క్ చేస్తూ 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 ఏంటంటే రాయ్ చౌదరి ఈక్వేషన్ అనేది ఒక థియోరటికల్ అవుట్కమ్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట సో ఇతను ఇప్పుడు తను తనకంటూ ఒక కొత్త సిద్ధాంతాన్ని గ్రావిటీలో ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ రాయ్ చౌదరి ఈక్వేషన్ కూడా తీసుకొచ్చారనమాట సో అలాగే ఒక జనరల్ రిలేటివిటీ మాత్రమే కాకుండా గ్రావిటీ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్తో స్టడీ చేస్తూ తను ఏంటంటే సింగ్యులారిటీ సో సింగ్యులారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫిజిక్స్లో వాటిలో ఉంటున్న సో ఈ యొక్క గ్రావిటీ ఇష్యూస్ కానీ ఇంకా మిగతా పాయింట్స్ని కూడా స్టడీ చేసి వాటిలో గ్రేటెస్ట్ అవుట్కమ్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగిందనమాట అలాగే తన యొక్క స్టడీ అనేది చాలా వరకు మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ కాంప్లెక్స్ మ్యాథమెటికల్ ఛాలెంజెస్ని కూడా చాలా చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ చాలా ఈజియెస్ట్ మెథడ్లో అప్రోచ్ చేసే పద్ధతిలో అనేది తను తీసుకొచ్చారనమాట సో అలాగే మెల్లమెల్లగా ఈ రాయ చౌదరి ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే చాలా వరకు సింపుల్ ఫామ్లా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక మ్యాటర్ అండ్ స్పేస్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో వాటి యొక్క కన్వర్జెన్స్ని చేసి సింపుల్ ఫామ్లా అనేది అవుట్కమ్గా అనేది తీసుకొచ్చారనమాట సో అలాగే ఏంటంటే దీని ద్వారా ఏంటంటే ఈ సింగ్యులారిటీ కోసం మనకి ఈ యొక్క జనరల్ రిలేటివిటీలో ఉంటున్న కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేసి అద్భుతంగా తన యొక్క అవుట్కమ్ అనేది తెలిసిందనమాట చాలా వరకు గొప్ప గొప్ప ఫిజిసిస్ట్ అందరూ కూడా తన యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించుకొని వాళ్ళ
క్లీన్గా నీట్గా నేర్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ నేను ఖచ్చితంగా ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి రాయ్ చౌదరి గారు ఎవరు ఫిజిక్స్ అతను వర్క్ చేసిన దీని మీద జనరల్ రిలేటివిటీ తర్వాత ఎక్కడ వర్క్ చేశాడు కలకత్తాలో ఐఏసీఎస్లో వర్క్ చేశారు తర్వాత ఏంటి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో తను గ్రావిటీ కాన్సెప్ట్ని మరింత అబ్జర్వేషన్స్ చేసి తీసుకొచ్చి తను ఏంటంటే సింగులారిటీ స్టడీస్ మీద రాయ్ చౌదరి ఈక్వేషన్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు అనమాట ఆ రాయ్ చౌదరి ఈక్వేషన్స్ అనేది స్టీఫెన్ హాకింగ్ మరియు రోజర్ పెన్రోజ్ అలాంటి గొప్ప గొప్ప సైంటిస్ట్ అనేది ఒక క్లూ ఫ్యాక్టర్గా ఫిజికల్ స్టడీస్కి బ్లాక్ హోల్ స్టడీస్కి హాకింగ్స్ ఏరియా తీరంకి హెల్ప్ అయింది చాలా సింపుల్ చూసారా ఒక పది సెకండ్స్లో మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటనేది మీకు చెప్పేసాను అనమాట ఎందుకు ఇదంటే మీకు అడిగితే సింగులారిటీ తీరం అంటే ఏంటి రాయ్ చౌదరి అంటే మీకు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ కాదు యూపీఎస్సీ అన్నప్పుడు ఐడియా ఉండాలి సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారనేది మనం తెలుసుకోవాలి సో ఈ రాయ్ చౌదరి మతానికి అంటే చాలా వరకు అబ్స్టకల్స్ అన్ని ఈ యొక్క స్టడీస్కి మన ఇండియాలో చాలా వరకు ఫెసిలిటీస్ తక్కువ కదండి కెరీర్ అడ్వాన్స్మెంట్ లేదు ఫ్యూచర్ లేదు అంత గ్రో గ్రేటర్ గ్రోత్ లేదు అలా ఉన్నా సరే అతను ఒక రాయ్ చౌదరి ఈక్వేషన్ అనే ఒక అద్భుతమైన ఈక్వేషన్ తీసుకొస్తూ ఎన్నో స్టడీస్ అనేది ఫిజిక్స్ మీద చేశారనమాట తర్వాత తీసుకొస్తున్నామంటే తను ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్లో కలకత్తాలో టీచింగ్ చేస్తూ అక్కడ పిల్లలందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఫిజిక్స్ మీద స్టడీస్ని చాలామందికి ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తూ చాలా గొప్ప సేవలు అనేది చేశారు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ అండి మనం చాలా చక్కగా నీట్గా సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూస్తాము ఫెడరల్ ఫ్రిక్షన్ ఒకవైపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకోవైపు స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీన్నే ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ గొడవలనే ఏమంటే ఫెడరల్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం సో ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ మధ్య డిస్ప్యూట్స్ పెరుగుతున్నాయి సో ఒక ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనేది డెమోక్రసీలో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ జరుగుతున్న సమస్యలు ఏంటి దాన్ని ఎలా అతిక్రమించాలి దాని గురించి వివరంగానే మనం తెలుసుకున్నామంట సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అంతా కూడా ఏంటంటే చాలా కాలం నుంచి కూడా ఎకనామిక్ పాలసీస్లో ముడిపడి ఉంటాయి ఎన్నో స్ట్రక్చర్స్లో ఏంటంటే రెండు కూడా కలిసి వర్క్ చేస్తుంటే దాన్ని ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటాం కానీ పర్సిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్గా ఇక కొత్త రకమైన సమస్యలు అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మధ్య సమస్యగా అనేది మొదలవుతున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఈ యొక్క సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఉంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నామంటే ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ విషయంలో తీసుకున్నామంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో చూడండి చాలా వరకు ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే అంతకుముందు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే పెట్టుబడులు తెచ్చేది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఏదైతే మనకి ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ రిఫార్మ్స్ ఏదైతే జరిగాయి నైన్టీన్ నైంటీస్లో దాని తర్వాత ఏంటంటే అటోనమీ అనేది స్టేట్స్కి ఎక్కువ ఇచ్చారని అంటే ఏంటంటే స్టేట్స్ కూడా పెట్టుబడులు అందుకే మీకు తెలుసుకోవచ్చు నైన్టీన్ నైంటీస్ తర్వాతనే హైదరాబాద్లో అప్పట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏపీలో మొత్తం హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి అంటే ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ ద్వారా ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఏంటంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే దే క్యాన్ బ్రింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట కానీ స్టేట్స్ కూడా ఏంటంటే ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినా ఆటోనమీ ఇచ్చినా కానీ రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్కి వాళ్ళు స్టేట్స్ మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీదే ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం నడవాల్సి వస్తుందో అంటే ఏంటంటే సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇద్దరు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుని కోఆపరేటివ్ చేసుకుంటేనే ఖచ్చితంగా ఇది ఏంటంటే ముందుకు అనేది కొనసాగుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే చాలా రఫ్గా రిజిడ్గా అనేది మారిపోతూ వచ్చింది సో దీని ద్వారా ఏంటంటే కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి మధ్య సమస్యలు రావడం అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట ముఖ్యంగా ఏ ఏ విషయాల్లో ముఖ్యంగా సామాజిక సెక్టార్లో సోషల్ సెక్టార్ పాలసీస్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సో హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ స్కీమ్ అనిస్తే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా వాళ్ళు పేరు మార్చేసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ మీ యొక్క సెంట్రల్ నుంచి కూడా ఇస్తున్న ఫండ్స్ కానీ ఈ పాలసీస్ కానీ వాటిలో కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు సెంట్రల్లో వేరే పార్టీ స్టేట్లో వేరే పార్టీ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ యొక్క మార్పులు చేసుకోవడం కానీ ఇలా కొన్ని చూడండి సి స్టేట్ సీకింగ్ గ్రేటర్ డిస్క్రిషన్ అంటే ఏంటి స్టేట్స్ ఏం చెప్తుంది మీరు ఎంత ఇచ్చినా కానీ దాంట్లో ఏంటంటే మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్టడీస్ కావాలి అలాగే కొన్ని స్టేట్స్ అందరికీ కూడా ఒక సమానమైన స్కీమ్స్ అడగట్లేదు కొన్ని స్టేట్స్లో కొన్ని వెనకబడి ఉంటారు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వేరేలా ఉంటాయి సో వాళ్ళకు తగినటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సోషల్ సెక్టార్ పాలసీస్ అనేది
సమస్యలు మొదలవుతూ ఉంటాయో సో దాని ద్వారా ఏంటంటే ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు అనేది పడుతూ ఉంటాయి పడుతూ ఉంటారని చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చూడండి సెంట్రల్ లిమిట్స్ స్టేట్స్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఖచ్చితంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ చెప్తా చూడండి చాలా చక్కగా చెప్తామంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎఫ్డిఐ ఫ్లో కానీ కొత్త కంపెనీలు కానీ కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ చూసారంటే గుజరాత్లో ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయండి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పిఎం పిఎం ఉన్నారు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల గుజరాత్ ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకుండా పోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ రోడ్స్ బ్రిడ్జెస్ డెవలప్మెంట్లో కూడా తీసుకున్నాంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తే అందరికి సమానంగా చేయాలి కదండి ఒడిశా వెస్ట్ బెంగాల్ తీసుకోండి ఎక్కడైతే ఆ పార్టీ వేరుగా ఉంటుందో అక్కడ కూడా ఏంటే ఎకనామిక్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేది డిఫరెన్షియల్గా ఉంది అలాగే ఫిజికల్ కాంపిటీషన్ ఎప్పుడైతే స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో వాళ్ళ యొక్క మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో సెంట్రల్ స్టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చిన్న విషయం చెప్తాను ఏపీ గవర్నమెంట్కి వచ్చేసి ఎక్కడైతే వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ యొక్క పేరు మార్చని చెప్పి నాలుగు వేల కోట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆపేసింది అనమాట అంటే ఇలాంటివి ఏంటంటే వెల్ఫేర్ ప్రొవిజన్స్లోను ఫిజికల్ కాంపిటీషన్లోను ఫండ్స్ ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుందో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ప్రాపర్గా అందకపోవడం కొన్ని సమస్యలు అనేది వస్తుంది అలాగే చూడండి ఇన్ఎఫిషియన్సీ డ్యూ టు ప్యారల్ పాలసీస్ ప్యారల్ పాలసీస్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ ఇస్తుంది సేమ్ దానికి డూప్లికేటింగ్ ఎఫర్ట్స్ లాగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తుంది అలాగే దీనివల్ల ఇన్ఎఫిషియన్సీ కానీ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట అలాగే ఇక్కడ ఇది సమస్యలు అర్థమైంది ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్గా తీసుకున్నామంటే ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఖచ్చితంగా స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ అనేది ఒకరికొకరు డిపెండెంట్గానే ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పోలీస్ కొన్ని పాలసీస్ కానీ కొన్ని లాస్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏ ప్రకారం ఖచ్చితంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడి ఉండాల్సిందే అంటే ఏంటంటే కొన్ని విషయాల్లో స్టేట్ అండ్ సెంటర్ అనేది ఒకరికొకరు డిపెండెంట్గా ఉండాలి సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క డిపెండెన్సీ ఉంటుందో ఈ సొసైటీలో అనేది రెండు కూడా కలిసి ఖచ్చితంగా ఏంటంటే వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఎంటర్ డిపెండెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్ఎవిటబుల్ ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ అండ్ స్టేట్ నా ఇష్టానికి నేను ఉంటా నీ ఇష్టాన్ని నువ్వు ఉండు అనే కథ అనేది జరగనే జరగదు ఇట్ షుడ్ బి డిపెండెంట్ ఆ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ వలన ఏంటంటే దే షుడ్ కోఆపరేట్ అనమాట ఇద్దరు కలిసి ఒక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కలిసి నా దారి నేను చూసుకుంటానంటే అక్కడ పని కాదు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అలాగే ఇప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా పడకుండా ఉండడానికి ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా ఏంటంటే రానున్న కాలంలో ఈ సెంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆర్థికంగా ఆ స్టేట్ని కానీ ప్రజలను కానీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అనమాట అలాగే మనం ఆటోనమీ స్టేట్స్కి ఇస్తూ అలాగే రెండు కూడా సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ కొలాబరేట్ అవుతూ కోఆపరేట్ అవుతూ ఖచ్చితంగా ఎకనామీ గ్రోత్ అండ్ గవర్నెన్స్ రెండు విషయాల్లో అద్భుతంగా అందించాల్సిన నెసెసిటీ అయితే ఉందండి సో మొత్తానికి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ ఫై ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్ గురించి మనకి ఆర్టికల్స్లో కొన్ని తీసుకుందామంటే ఆర్టికల్ టూ నుంచి టూ వరకు ఏంటంటే సో ఇక్కడ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ మధ్య ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్షిప్ చెప్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్సెస్ గ్రాంటినేట్స్ బారోయింగ్ పవర్ అంటే ఏంటంటే ట్యాక్సెస్ కలెక్షన్ కానీ ఎలా స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు గ్రాంటినేట్ అంటే ఏంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా డబ్బులు స్టేట్కి ఎలా ఇస్తారు ఫైనాన్షియల్ కమిషన్ యొక్క అలకేషన్స్ కానీ బారోయింగ్ పవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా డబ్బులు తీసుకోవచ్చు కదండి సో అది బారోయింగ్ పవర్స్ కానీ అన్నిటి గురించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ టూ నుంచి కూడా టూ వరకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ సో ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో వన్ నాట్ వన్ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం మనకి ఈ యొక్క జిఎస్టీ అనేది తీసుకొచ్చారు ఇది స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ మధ్య ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ట్యాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పబడుతుంది అలాగే ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఇది కూడా చట్టం అండి సో దీని ద్వారా ఏంటంటే సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ మధ్య ఈ యొక్క ఫిజికల్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్థికంగా చేసి ఒక స్థిరత్వాన్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ యాక్ట్ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనకి న్యూస్లో వస్తున్నప్పుడు ఇంకా మరింత వివరంగా అనేది మనం చూసుకుంట
ఫస్ట్ సిసిపిఏ వచ్చేసి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అతో సెంట్రల్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అథారిటీ సిసిపిఏ అనమాట సో వాళ్ళు సుమారుగా ఇరవై ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళంతా కూడా తప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నట్టు అలాగే ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ప్రజలను మబ్బి పెట్టడానికి తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తున్నట్టు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అనేది వీళ్ళు స్టడీ అనేది చేస్తున్నారు అనమాట సో ఈ సిసిపిఏ యొక్క అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ చూడండి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంతా కూడా నేమ్స్ అండ్ పిక్చర్స్ అంటే టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యాడ్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళ యాడ్స్లో అనేది వాళ్ళు వితౌట్ డిస్క్లోజింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఎన్రోల్మెంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి జాయిన్ అయ్యారా ప్రిలిమ్స్ జాయిన్ అయ్యారా ఒక మాక్ టెస్ట్కి జాయిన్ అయ్యారా ఏదైనా ఒక్కదానికే కదా జాయిన్ అయ్యారు అన్నీ కాదు కదండి సో మా స్టూడెంట్ టాప్ ట్వంటీ టాప్ వన్ అని ఇస్తారు కానీ అతను ఏం తీసుకున్నాడు అని ఎవరికి తెలియదు కదా జస్ట్ పోయి ఇన్స్టిట్యూట్లో పోయి ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేసి వచ్చి ఉండొచ్చు ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవన్నీ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చూడండి ఇట్స్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొన్నిలో ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో ఉంటారు చూడండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య మీరు న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే అక్కడ వేస్తుంటారు ఏమని జాయింట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ జాయింట్ ఫర్ కోచింగ్ అంటే పూర్తిగా స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా అన్ని ఒక తీసుకోవట్లేదండి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వల్ల ఎవరు సక్సెస్ అవ్వట్లేదండి ఎవరు కష్టపడితే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు కాకపోతే అండి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఒక గైడ్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది కానీ పూర్తిగా మా వల్లే సక్సెస్ అయ్యాను క్లెయిమ్ చేసుకోవడం ప్రజలను మబ్బే పెట్టి అడ్మిషన్స్ చేసుకోవడం ఇది తప్పు అనే విధంగానే ఈ యొక్క సిసిపిఏ వచ్చేసి స్టడీ చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఏంటంటే యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ అట్లా ఏంటంటే చాలా వరకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ బట్టి అంటే యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీస్లో మాది మాది అంటే టాప్ మాది అంటే టాప్ అనే విధంగా అందరూ కూడా ఏంటంటే వేసుకుంటున్నారు అనమాట సో అంటే వాళ్ళు టా మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కంటర్ చేస్తారండి మీకు తెలుసా మాక్ ఇంటర్వ్యూ అనేది ఆ స్టూడెంట్ జస్ట్ ఒక ఒక ఫైనల్ లాగా దానివల్ల ఎవరు సెలెక్ట్ అవ్వపోయేది లేదు ఎందుకంటే తన పొటెన్షియాలను బట్టి తన క్యారెక్టర్ని బట్టి సెలెక్ట్ అవుతారు ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమో ఇన్స్టిట్యూట్స్ కండక్ట్ చేస్తాయి ఆ మాక్ ఇంటర్వ్యూ మాక్ ఇంటర్వ్యూ రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మా ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకర్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకర్నే వేసుకుంటారు అనమాట కాకపోతే రియాలిటీ ఏంటంటే ఇవి పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయాలా సో అలాగే ఇక్కడ కన్సీల్మెంట్ కావాలనే వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దాచేసుకోవడం వల్ల ఇది మిస్లీడింగ్ ఇన్ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ప్రజలను తప్పు పెట్టే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనమాట దీన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండర్లో తీసుకునేసి ఖచ్చితంగా వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది స్టడీ చేస్తున్నారు మొత్తానికి ఏంటంటే యూపీఎస్సీకి రికమెండేషన్స్ అలాగే క్లెయిమ్స్ బట్టి తీసుకున్నామంటే సో టోటల్ సెలక్షన్స్ క్లెయిమ్డ్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్సీడ్స్ యూపీఎస్సీ రికమెండేషన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ కంటే కూడా వీళ్ళ యొక్క రికమెండేషన్స్ చాలా ఎక్కువ అంటే యూపీఎస్సీలో అంటే ఒక 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 పర్టికులర్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారని చెప్తుంటే వీళ్ళ క్లెయిమ్స్ అనేది అబద్ధంగా ఉన్నాయి చాలా వరకు ఇంకా దానికోసం వాళ్ళు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీద ఫైన్ కూడా వేయడం జరిగింది చూడొచ్చు చాహల్ ఐక్యూ ఆర్ఏఐఎస్ రావుస్ ఐఏఎస్ బాబా మీరు చదువుతున్న అన్ని అకాడమీస్ కూడా చదువు వాజీరావు అండ్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ కేఎస్జి ఖాన్ తర్వాత గ్రూప్ ఐఏఎస్ ఆప్టీ ప్లస్ అనలాగ్ శంకర్ ఐఏఎస్ బైజూస్ అన్ అకాడమీ అందరి మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అందరి మీద ఫైన్ వేస్తున్నారండి అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా సగానికి సగం ఫాల్సే ఇది ఒక బాధాకరమైనది బట్ నిజం అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ విషయం ఇన్స్టిట్యూట్స్ చెప్పిన విషయం తీసుకున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వీళ్ళంతా స్టడీ చేశారో సో అక్కడ ఈ యొక్క సీసీపీఏ క్లెయిమ్ చేసిన ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉండదో వాటి అన్నింటినీ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు స్టడీ చేసినాం బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ క్లెయిమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎగ్జాగ్రేటెడ్ క్లెయిమ్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వంద మంది ఐఏఎస్ అయ్యారు ఐదు వందల మంది ఐఏఎస్ అయ్యారు ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ క్లెయిమ్స్ అనేది తప్పు దారి పట్టేలాగే ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ తప్పు అంటే ఏంటి నాకు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యి అంటే ఏంటి ఇంటర్వ్యూలో నీకు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అయ్యి అయిపోయారంటే ఇంటర్వ్యూ చేయడం వల్ల నువ్వు ఆ అబ్బాయిని ట్రైన్ చేసు ఐఏఎస్ అవ్వడానికి కాదు కదా ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అన్నీ కూడా ట్రైన్ చేస్తున్నాను కదా అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాను అనమాట అలాగే ఓవరాల్గా తీసుకున్నంటే ఈ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సెక్టార్ గురించి మనం స్టడీ చేసామంటే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ అనేది ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లంలో ఉందండి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేది తప్పుదారి పట్టి
ఒక నెల క్రితం కంటిన్యూగా ఉన్న ఒక ఆర్టికల్ అండి ఇది ఇది క్లాడియా గోల్డిన్ గురించి చెబుతుంది అంటే ఎకనామిక్స్లో నోబుల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకున్న వ్యక్తి గురించి ఒక నెల క్రితం ఎక్కువగా ఉంటున్న ఒక న్యూస్ అనమాట సో దీని గురించి మనం సింపుల్గా తెలుసుకుందాం క్లాడిన్స్ అండ్ నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్లో వారికి ఇచ్చారు ముఖ్యంగా వాళ్ళు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అంటే లేబర్ మార్కెట్లో జెండర్ యొక్క డైనమిక్స్ని జెండర్ యొక్క పరిస్థితిని వాటి మీద చాలా అద్భుతంగా రీసెర్చ్ చేశారు కాబట్టి దానికోసం వాళ్ళకి ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఇచ్చారు సో అలాగే ఇక్కడ తీసుకున్నారంటే తను కనుక్కున్న కొన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకున్నామంటే మేల్ ప్రొస్పెక్టివ్లో చాలా వరకు జెండర్ బేస్డ్ ప్రీజుడైస్ అంటే మేల్ అంటేనే శాలరీస్ ఎక్కువ వేయడం ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అలాగే ఏంటంటే జాబ్ రోల్స్ కానీ అన్నిట్లో కూడా జెండర్ అంటే ట్రెడిషనల్ జెండర్ రోల్స్ కూడా మ్యాన్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూడా అంటే ఎకనామిక్ మోడల్స్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో రియల్ లైఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్లో అన్నిట్లో కూడా ఎకనామిక్ మ్యాన్ అంటే మెన్కే ఎక్కువగా ప్రామినెన్స్ ఇస్తున్నారనేది చెబుతున్నారనమాట సో అలాగే ఏంటంటే ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే వీ నీడ్ టు స్టడీ ఇన్ మల్టీ ఎండెడ్ హ్యూమన్ యొక్క బిహేవియర్ని బట్టి ఎకనామీని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ జెండర్ డైనమిక్స్ ఎలా ప్లే చేస్తుంది అలాగే సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇండివిజువల్స్ అనేది ఎకనామీలో ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చేస్తారు అలాగే ఇక్కడ క్రిటిసైజ్ కూడా చేశారు రియల్ టైమ్ డెసిషన్ మేకింగ్లో మేల్కి ఎక్కువగా పవర్ ఉంది దెన్ ద ఫీమేల్ అనే సో అలాగే క్లౌడ్ ఇన్ గారి స్టడీస్లో ఇదే అండి కనుక్కున్నారు సో ఇక్కడ జెండర్ అనేది ఎకనామిక్ రీసెర్చ్లో పర్టికులర్గా ఫోకస్డ్గా అనేది ఉంది అంటే ఈ యొక్క జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మేల్ అనేది ఎకనామీని డామినేట్ చేస్తున్నారు అలాగే ఈ యొక్క సమానత్వం ఆర్థిక సమానత్వం అనేది ఇంకా రాలేదు అది రావాలి అనే దాని గురించే ఈ యొక్క క్లౌడ్ ఇన్ చూడండి క్లౌడ్ యాస్ గోల్డ్ ఇన్ ఖచ్చితంగా రానున్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నది యూపీఎస్సీ లెవెల్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఇవి అడగరు కానీ వాళ్ళ రీసెర్చ్ గురించి వాళ్ళ టాపిక్స్ గురించి రావచ్చు కానీ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో రాస్తున్నప్పుడు ఈ క్లౌడ్ ఇన్ అనే అతనికి మహిళకు ఈ యొక్క నోబుల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు కదండి సో ఆ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఈ యొక్క క్లౌడ్ ఇన్ స్టడీ ప్రకారం ఈ యొక్క జెండర్ డైనమిక్స్లో ఉంటున్న సమస్య ఏంటంటే ఎకనామిక్లో ఉమెన్ అనేవారు చాలా తక్కువగా రిప్రజెంట్ అయి ఉన్నారండి అంటే ఏంటంటే అంత సమానంగా లేరు అనేది ఇక్కడ విషయం జెండర్ డైవర్సిటీ అని మనం అలవ్ చేయట్లేదు అలాగే ఎకనామిక్ థియరీస్ ప్రకారం ఏంటంటే చాలా వరకు అంటే జెండర్ హయర్ ఆర్కీ అంటే హయర్ లెవెల్ ఆఫ్ పోస్ట్ కానీ అన్నిట్లో కూడా అంటే మేల్ ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది అలాగే తీసుకున్నామంటే అన్పెయిడ్ వర్క్ మహిళల యొక్క వర్క్ అనేది చాలా వరకు అన్పెయిడ్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వర్క్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో హౌస్ హోల్డ్ మీ మదర్ లాంటి అందరూ కూడా ఇంట్లో పనులు చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ దాని యొక్క ప్రిఫరెన్స్ కానీ దాని యొక్క గుర్తింపు అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది అన్పెయిడ్ వర్క్ కేటగిరీలో వాళ్ళని ఎక్కువగా మనం కేటగరైజ్ అనేది చేస్తున్నాం సో అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ నాన్ మార్కెట్ స్పేసెస్ హౌస్ హోల్డ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ అనేది చేయట్లేదు సో ఎకనామిక్ మ్యాన్ అసంప్షన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చాలా వరకు ఈ యొక్క జెండర్ స్టీరియోటైపిక్గా ఎకనామీ ఆర్థిక పరిస్థితులు మనీ అంటేనే ఒక మ్యాస్కిన్ అనేటిని మ్యాన్నే ఇండికేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నారు ఈ యొక్క ఎకనామిక్స్ ఫీల్డ్లో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎందుకు మ్యాస్కిన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎకనామీలో ఎందుకు అనే విషయంగానే వీళ్ళు స్టడీ చేశారనమాట సో మతానికి ఏంటంటే వీ నీడ్ టు బ్రేక్ దిస్ బయాస్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీని మనము పగలగొట్టాలి సో ఇక్కడ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఎకనామిక్ ప్రామినెన్స్ అనేది ఈక్వల్గా అనేది ఉండాలని చెప్తున్నారు సో అలాగే పాత ఎకనామిక్ మోడల్స్ యొక్క ఫెయిల్యూర్ ఎలాగైతే ఉమెన్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏదైనా తీసుకున్నా కానీ ఉమెన్ చేసిన అన్పెయిడ్ వర్క్స్ ఏదైతే ఇండ్లలో చేస్తున్నారో హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ ఏమైనా వాటిని కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేదు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి సో అందుకే ఎకనామిక్ మోడల్స్ ఇంతకుముందు ఉన్నవన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయ్యాయి ఈ యొక్క అకౌంటబిలిటీని తీసుకురావడం కానీ మహిళల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను ఆర్థిక సాయాన్ని గుర్తించడం చాలా తక్కువగా ఉందని చెప్తున్నారు అలాగే ఈ యొక్క స్టాటిస్టికల్ స్టడీ కానీ ఎకనామిక్ థియరీస్ కానీ అన్నీ కూడా ఇంతకాలం వరకు ఒక బయాస్టిగానే ఉన్నాయి అంటే ఒకవైపు మేల్కి సపోర్టివ్గానే ఉన్నాయి మహిళలను పరిగణ తీసుకోవడం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో అలాగే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క మిస్ రిప్రజెంటేషన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలని చెప్తున్నారు సో రానున్న కాలంలో మనం తీసుకున్నామంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్లో కూడా ఏంటంటే జెండర్ బయాజింగ్ లేకుండా అందరినీ కలుపుకుంటూ మనం ఇంక్లూజివ్నెస్ అనేది తీసుకురావాలి అల
డెత్ పెనాల్టీని అబాలిష్ చేయాలి జస్టిస్ సిస్టంలో ఇది ఒకప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్ అగ్రిమెంట్ కానీ ఒక ఆర్టికల్ కానీ ఉంది సో ఈరోజు దాని గురించి మనం తెలుసుకుందామండి పార్లమెంట్ కమిటీ అనేది సో చూడండి డెత్ పెనాల్టీ అనేది భారతీయ న్యాయ సంహితలో ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఒక చట్టం అండి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ దాన్ని మారుస్తూ భారతీయ న్యాయ సంహిత అనేది ఫామ్ చేస్తున్నారు అందులో పార్లమెంట్ కమిటీ డెత్ పెనాల్టీ పట్ల ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంది అనేది చెబుతున్నారు అంటే ఏంటంటే పార్లమెంటరీ అనేది ఈ యొక్క డెత్ పెనాల్టీని అబాలిష్ చేయాలి అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒకటి ఉంది దాన్ని వాళ్ళు రికమెండ్ చేయలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి పార్లమెంట్ కమిటీ ఐపీసీ బదులు భారతీయ న్యాయ సంహిత అనే ఒక కొత్త సిస్టమ్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు కానీ ఆ సిస్టంలో డెత్ పెనాల్టీని మేము అబాలిష్ చేస్తున్నాము అనేది చెప్పలేదు కొంతమంది హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కోసం అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ కోసం ఫైట్ చేసిన వ్యక్తులు దీని మీద అతిపెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది తెలిపారు సరే ఇప్పుడు దీనిలో చదివామంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పార్లమెంట్ కమిటీ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ ఎక్స్టెన్సివ్ రివ్యూ డిడ్ నాట్ ప్రపోజ్ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఏంటి భారతీయ న్యాయ సన్నిహిత కొత్త బిల్గా అనేది రానున్న ఈ బిల్ గురించి స్టడీ చేసినా కానీ ఈ యొక్క డెత్ పెనాల్టీకి ఆల్టర్ ఆల్టర్నేటివ్ అయితే పార్లమెంటరీ కమిటీ రికమెండ్ చేయలేదనమాట సో అలాగే ఏంటంటే కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు గో అవే ఫ్రమ్ డెత్ పెనాల్టీ అంటే ఏంటి ఈ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే డెత్ పెనాల్టీ ఈ డెత్ పెనాల్టీ అనేది పెరుగుతున్నాయి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి అనే ఒక విషయంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయలేదనమాట సో అలాగే చాలా వరకు సోషల్ సైంటిస్ట్ అంటే ఏంటంటే సమాజంలో ఉంటున్న కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళంతా కూడా డెత్ పెనాల్టీకి వ్యతిరేకంగానే ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ఏంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక మనిషిని చంపడం అనేది న్యాయం కాదు ఎంత తప్పు చేసినా కానీ సో శిక్ష అనేది చావు కాదు మార్పు అనేది మన యొక్క లా అనేది ఉండాలనేది చెప్తున్నారు సో అలాగే ఈ యొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేది నడుస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క పార్లమెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా అంటే ఈ పెనాల్టీ డెత్ పెనాల్టీ లాక్స్ డిటరెంట్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ కానీ లేదంటే రెగరెస్ ఇంప్రెజన్మెంట్ కానీ అవి వాళ్ళల్లో మార్పు తేవడానికో లేదంటే కూడా చేంజెస్ తేవడానికి హెల్ప్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో అలాగే ఏంటంటే చాలా వరకు డెత్ రోతో ఉంటున్న ఇన్మేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గ్యూ చేసినంటే ఒక విషయం తెలుసుకోండి డెత్ పెనాల్టీ ఉంటున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా వరకు వాళ్ళు వెనకబడిన వర్క్ అలవారిగానే ఉంటున్నారు ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రకారం కూడా ఏంటంటే సో ఇక్కడ రిఫార్మ్ కావాలే కానీ డెత్ కాదు అనేది చెప్తున్నారు సో అలాగే ఇప్పుడున్న చట్టాలను మనం క్రిమినల్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో చేంజెస్ అనేది తీసుకురావాలి కాలంతో పాటు ముందుకెళ్ళాలి యూఎన్ యునైటెడ్ నేషన్ కానీ ఇంకా ఇతర సెన్ ఇంటర్నేషనల్ వారిగా సినారియాలు కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ రికమెండింగ్ ఫర్ ద డెత్ పెనాల్టీ కొన్ని ప్రముఖమైన దేశాలు కూడా డెత్ పెనాల్టీని ఆపాలిష్ చేశాయి సో అందుకోసమే ఏంటంటే ఇప్పుడు చేసిన ఈ యొక్క ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉంటుందో డెత్ పెనాల్టీని అబాలిష్ చేయకూడదనేసి ఇక్కడ డ్రాఫ్ట్లో చెప్పున్నారో ఖచ్చితంగా ఏంటంటే దాన్ని మార్చడానికి అవకాశం మనం తీసుకురావాలి డెత్ పెనాల్టీకి బదులుగా మనం లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ కానీ రెగరస్ ఇంప్రెజన్మెంట్ కానీ ఇలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడాలజీస్కి మనం వెళ్ళాలి అలాగే ఏంటంటే ప్రిమెచ్యూర్ రిలీజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కన్విట్స్ సో ఇక్కడ తీసుకున్నా అంటే సో ఇక్కడ కొంతమంది ఈ లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ ఇచ్చినా కానీ ఈ రెమిషన్ పేరియడ్ అంటే వాళ్ళ కాలం పూర్తి కాకముందే రిలీజ్ చేయడం కానీ వాటిని తగ్గించవచ్చు అంతకన్నా కానీ ఈ యొక్క హ్యుమనిటేరియన్ రెమిషన్స్ అనే జరిగి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పొలిటికల్ కాంట్రవర్సీ వీటిని మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ కొంతమంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పూర్తి కాలం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు లైఫ్ ఇంప్రెజన్ అంటే దా మధ్యలోనే పది సంవత్సరాలు రిలీజ్ చేసేయడం కానీ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ వాటిని తగ్గించాలని చెప్తున్నారు సో అలాగే దానికన్నా కానీ ఈ యొక్క క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ లాంటిది రిమూవ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిదనేదే చెప్తున్నారు జస్టిస్ సిస్టంలో అలాగే కొంతమంది ఫార్ అండ్ అగేన్స్ ద డెత్ పెనాల్టీ కొంతమంది అంటే ఈ యొక్క డెత్ పెనాల్టీకి సపోర్టివ్గా కొందరు వ్యతిరేకంగా కొందరు వారి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది మనము చూద్దాం సో ఫేవర్గా డెత్ పెనాల్టీ కావాలనే విధంగా ఎందుకంటే స్ట్రాంగర్ డిటరెంట్ అంటే చాలా దారుణమైన క్రూరమైన క్రైమ్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా ఏంటంటే సివియర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తేనే తర్వాత రానున్న జనరేషన్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ చూస్తున్న వాళ్ళైనా కానీ ఇలాంటి వాటిని ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేస్తున్నారు అంటే తప్పులు చేయడానికి భయపడతారనమాట సో అలాగే మీన్స్ ఆఫ్ అచీవింగ్ జస్టిస్ ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ వైలెన్స్
గివ్ డెత్ పెనాల్టీ టు దెమ్ ఎందుకంటే ఆ డేంజరస్ క్రిమినల్ని పర్మనెంట్ని రిమూవ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఎ బెటర్ సొల్యూషన్ అంటే ఎందుకంటే పబ్లిక్ సేఫ్టీని మనం స్టేక్లో పెట్టాలి మళ్ళీ పోయి కొంతమందిని చెప్పారనుకోండి ఒక క్రూరమైన క్రిమినల్ టెర్రరిస్ట్ లాంటి వాళ్ళు అప్పుడు అది ఎంత పెద్ద క్రైమ్ అవుతుంది అది అలాగే డెత్ పెనాల్టీకి వ్యతిరేకంగా కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి ఒక ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ పొరపాటున చనిపోతే జస్టిస్ సిస్టంలో అప్పుడు ఎవరు బాధ్యత అంటే అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే చూడండి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్లో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ ఇన్నోసెన్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ జస్టిస్ సిస్టమ్ని ఇర్రివర్సిబుల్ ఒకసారి డెత్ పెనాల్టీ చేస్తే తను ఇన్నోసెంట్ అయినా కానీ మనం న్యాయాన్ని ప్రూవ్ చేయలేం కదండి అలాగే ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఉంటున్న ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఈ డిటరెంట్ ఎఫెక్ట్ డిటరెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటే కఠినమైన శిక్ష ఇవ్వడం వల్ల ఆ యొక్క తప్పు తగ్గుతుందా అంటే లేదు అంటే ఈ పనిష్మెంట్ వల్ల మనకు జరుగుతున్న క్రైమ్ తగ్గుతుంది అంటే లేదు అలాగే అంటే మానవ హక్కుల సో ఇక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ రోజు డెత్ పెనాల్టీ ఇన్ హ్యూమన్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫండమెంటల్ రైట్ టు లైఫ్ అనేది ఉంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో దాన్ని మనం ఉల్లంఘించడానికి లేదు ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది అతనికి కూడా వర్తిస్తుందని చెప్తున్నారు అలాగే ఈ యొక్క ఇంప్రిజన్మెంట్లో మనం రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు మొత్తానికి ఏంటంటే చాలా వరకు వెనకబడిన వర్గాల వారే ఇలాంటి ఒక డెత్ పెనాల్టీలో ఎరుక్కున్నారు సో వాటిలో మనము రిఫార్మ్ తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెసెసరీ అని చెప్తున్నారు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో రాజస్థాన్ చాలా వెనక పడిపోయింది ఈ టేబుల్స్ ఒకసారి చూసుకోండి ఈ ఆర్టికల్ మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే రాజస్థాన్ పర్స్పెక్టివ్ కాబట్టి బట్ ఎలక్షన్ రానుంది కాబట్టి ఇలాంటి సమస్యలో ఏ స్టేట్ పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది మనకి న్యూస్ ఆర్టికల్లో వచ్చినప్పుడు చదవడం బెటర్ కాబట్టి ఒక సింపుల్ వ్యూ చెప్తానండి సో ఈ రాజస్థాన్ తీసుకున్నా అంటే చాలా వరకు అంటే మహిళా పరిస్థితి మహిళల పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ఉంటున్న పరిస్థితిని బట్టి తీసుకున్నామంటే చాలా వరకు హెల్త్ ఇంకా ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఇంకా స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్ అన్నిట్లో కూడా ఏంటంటే ఒక రకంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నా కానీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్ విషయంలో మాత్రం చాలా వెనకబడిపోయినారండి కొన్ని మనకి ఇండికేటర్స్ తీసుకున్నామంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్లో తీసుకున్నామంటే ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్లో తర్వాత ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్కి ఇంప్రూవ్ అయింది దట్స్ అ వెరీ గుడ్ అంతే కదండి హెల్త్ కవరేజ్ అనేది బాగా కవర్ అయింది అలాగే ఇన్ఫాంట్ మోటాలిటీ రేట్లో ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ ర్యాంక్ వెరీ గుడ్ స్టాండర్డ్ చిల్డ్రన్లో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి సిక్స్టీన్త్ ర్యాంక్ వెరీ గుడ్ కాకపోతే సమస్య అంటే ఫీమేల్ ఎడ్యుకేషన్ మహిళల యొక్క ఎడ్యుకేషన్లో చూడండి ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఏజ్ సిక్స్ అబౌ అటెండెడ్ స్కూల్ ర్యాంక్ ట్వంటీ ఎయిత్ అంటే ఏంటి స్టేట్లో చివరికి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇండియాలో లాస్ట్ అంటే ఓన్లీ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ అంటే ఆరు సంవత్సరాలు దాటిన ఆడపిల్లలు కూడా చదివించడం చాలా తక్కువగా ఉంది ఎర్లీ మ్యారేజెస్ చాలా వరకు తక్కువ ఏజెస్లో మ్యారేజ్ చేయడం అనేది ఇక్కడ బిఫోర్ ఎయిటీన్ చూసుకున్నారంటే మ్యారేజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది చెప్తున్నారు తర్వాత ఇక్కడ కంపేర్ తీసుకున్నామంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇండికేటర్లో ఇంకా 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 మరీ తక్కువగా ఉంటున్నది ఈ యొక్క రాజస్థాన్ అనేది తెలు తెలుపుతున్నారు అలాగే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో కూడా ఏంటంటే చూడండి సెవెన్ స్పాట్స్ ఇంప్రూవ్డ్ సెవెన్ స్పాట్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ పొజిషన్కి ఇంప్రూవ్ అయింది ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఏంటి హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్లో బాగా చేసినా కానీ ఎన్నో విషయాల్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేసినా కానీ ఈ యొక్క ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ విషయంలో మాత్రం దారుణంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందని క్లియర్గా చెప్తున్నారు అలాగే ఎకనామిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఒక మోడరేట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చూస్తాం అలాగే ఏంటంటే చూడండి లో లోవెస్ట్ వెల్త్ క్వింటల్స్ అంటే ఏంటంటే వెల్త్ అంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ ఆస్తుల్లో కానీ చాలా వరకు పేదరికంలో ఉంటున్న వాళ్ళు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నారు సో ఈ డేటా ఎందుకు మీకు పనికిరాదండి డోంట్ వరీ బట్ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు ఏంటి రాజస్థాన్ ఎంత ఏ విషయాల్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది స్టేట్ ఇక్కడ హెల్త్ ఇన్ఫాంట్ మోటాలిటీ స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్స్లో బాగా పెర్ఫామ్ చేసింది ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చింది కానీ మహిళల పరిస్థితులు వెనక్కి పడిపోయింది అలాగే ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో కూడా తీసుకున్నామంటే మహిళల యొక్క డ్రాప్ అవుట్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంది ఎన్రోల్మెంట్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంది అన్నీ కూడా ఇక్కడ తెలుస్తుంది అలాగే మొత్తానికి తీసుకున్నామంటే ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ సో ఇక్కడ చూడండి హైయర్ హజార్డ్ వేస్ట్ జనరేషన్ బాటమ్ హాఫ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎకన ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నాట్ వరస్ట్ నాట్ బెస్ట్ బట్ కాకపోతే ఉమెన్ ఎ
సో అలాగే లిటరీ ట్రెడిషన్ సో ఇక్కడ చదువు లిటరీ ఇలాంటి వాటిలో రచనలు వాటిలో చాలా గొప్ప సిటీగా ఉంది కోలికోడ్ అనమాట అందులో జయంట్స్ అయిన గొప్ప వారైన వసుదేవన్ నాయర్ వైకో మొహమ్మద్ బషీర్ తర్వాత పొట్టికాట్ ఈ పేర్లని మీకు ఎలాగో గుర్తుండదు ఎగ్జామ్లో కూడా అడగరు బట్ ఒకటేంటి చాలా వరకు లిటరేచర్లోనూ మ్యాగజైన్స్లోను పుస్తకాల్లోనూ రాయడంలోనూ రచనల్లోనూ చాలా గొప్ప ప్లేస్గా ఉంది ఈ యొక్క సో కాల్ మనం చూస్తున్న కోలికోడ్ అనమాట సో చరిత్రాత్మకంగా కల్చరల్గా కూడా ఎన్నో ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ కాంట్రిబ్యూషన్లో ద ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది కోలికోడ్ అందుకోసం యునెస్కో కూడా ఇలాంటి ఒక గుర్తింపు ఫస్ట్ టైం మన ఇండియాలో అనేది ఇవ్వడం జరిగింది యునెస్కో వచ్చేసి క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్స్ అనేది ఇచ్చారండి సో అందులో గుర్తింపుగా అనేది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో అనేది గుర్తిస్తున్నాం అందులో లిటరేచర్ కూడా ఉంది సో ఇలాంటి లిటరేచర్ స్టేటస్ కోలికోడ్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎన్ఐటి తరఫు నుంచి కూడా ఫ్రమ్ అ ప్రాగ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ఈ యొక్క సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్గా గుర్తించారు గుర్తుపెట్టుకోండి కోలికోడ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అన్ నవ్ సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో ఇది ఒక గొప్ప థింగ్ అండి ఎందుకంటే ఒక స్టేట్ మనకి ఒక సిటీ అనేది చాలా వరకు యొక్క రచనలకు లిటరేచర్కి ఫేమస్గా ఉంది అలాగే మన యొక్క కల్చరల్గా తీసుకున్నామంటే కోలికోడ్ కూడా అంటే ఎన్నో పండగలు మ్యూజిక్ ఫుట్బాల్ ఫుడ్ ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలకు అనేది ఫేమస్ అలాగే కేరళ నుంచి కూడా ఎక్కువ మంది అంటే ఫుడ్కి కల్చర్కి అక్కడ ఉన్న ట్రెడిషన్కి ఎక్కువ మంది క్రౌడ్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ అట్రాక్టివ్ అనమాట అలాగే ఫుట్బాల్ ఇండియాలో చూడండి చాలా వరకు మన క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కానీ కేరళలో ఈ ప్రాంతంలో మాత్రము ఫుట్బాల్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అనమాట ఫుట్బాల్ లెగసీ అనేది ఎక్కువగా మాట్లాడబడుతుంది సో దిస్ ఈస్ వాట్ అండి సింపుల్గా కోలికోడ్ గురించి మొత్తానికి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే యునెస్కో యొక్క రికమెండేషన్ ప్రకారం సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఏంటంటే కోలికోడ్ సో అద్భుతమైన హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అనేది మనం చూసామండి మరిన్ని ఎన్నో వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ టేక్ కేర్ నేను మీ ఎస్పీఆర్